വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് പരിശീലനത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കൈൻ മാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങേണ്ടതെന്നും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിന് ആവശ്യമായ തമ്പിനെയിൽ തമ്പിനെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്പിനെയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് പേജ് മനോഹരമായ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാറ്ററൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഫസ്റ്റ് പേജാണ് തമ്പിനെയിൽ ഈ തമ്പിനെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുവേണ്ടി മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തമ്പിനെയിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നും ആ തമ്പിനെയിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ എന്നുമൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷനിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ യൂട്യൂബിൽ കയറുന്നു അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കയറുന്നു അപ്പം വലത് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജിമെയിലിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും അവിടെ നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ ഐക്കണിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ചാനൽ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ ടൈം വാച്ചിൽ അങ്ങനെ യൂട്യൂബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽ നമ്മുടെ ആ ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അടുത്ത നൈം ഐക്കൺ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നും കൂടെ ആ നൈം ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് യുവർ യൂട്യൂബ് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പേര് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവിടെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അവിടെ പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേരെന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇട്ടത് അതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചാനൽ എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആയി ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പേര് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഡോക്ടർ മനോജ് ടോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അതിൽ യുവർ ചാനൽ അതിൽ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും യുവർ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്ര ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വീഡിയോസുകൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന ആളൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ യൂട്യൂബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വീഡിയോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്റിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഗാലറിയിൽ പോവുക ഗാലറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗാലറി ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു ഗാലറി ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാനൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലത്തേക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് ആകാം ഷെയറിലേക്ക് ആകാം എക്സെൻഡർ ആകാം ജിമെയിലുണ്ട് അവിടെ യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു യൂട്യൂബ് എന്ന പ്ര ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആയി വരികയും അവിടെ ആ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ അ
നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ തമ്പ് നെയിൽ ഉണ്ടാക്കണം ആ ഉണ്ടാക്കിയ തമ്പ് നെയിലും കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പം തമ്പ് നെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല തമ്പ് നെയിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തമ്പ് നെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്ന അനവധി ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ലളിതമായ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും മറ്റ് ചാനലിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടി തമ്പി നെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് അപ്പം ഞാൻ ക്യാൻവ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി ക്യാൻവ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ക്യാൻവ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത സി എന്നുള്ള ചിഹ്നത്തോടു കൂടിയ ക്യാൻവ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോസ് കാണും അതിൽ ഏറ്റവും പോലെ തന്നെ സെർച്ച് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അറുപതിനായിരത്തിലധികം ടെംപ്ലേറ്റ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് തമ്പി നെയിൽ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം യൂട്യൂബ് തമ്പി നെയിൽ യൂട്യൂബ് തമ്പി നെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെർച്ച് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് യൂട്യൂബിന് സൈസിന് കണക്കായിട്ടുള്ള തമ്പി നെയിലുകൾ കാണാം അത് നമ്മളിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരായിരിക്കും നമ്മുടെ എംബ്ലമായിരിക്കും നമ്മുടെ പേരായിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ നമ്മളൊരു മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വെക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും അതിനോട് ഏകദേശം മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു തമ്പി നെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന സപ്പോസ് ഞാനൊരു തമ്പി നെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ തമ്പി നെയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഈ നിലവിലുള്ള ഈ തമ്പി നെയിലിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ തമ്പി നെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ വാക്കുകളും പടങ്ങളെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിതിലേക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ പ്രസ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് വീഡിയോ സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഞാൻ ടെസ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആഡ് സം ടെക്സ്റ്റ് യുവർ ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കണ്ടു ആഡ് യുവർ ഓൺ ടെസ്റ്റിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരികയും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് ഞാൻ അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുകളിലുള്ള ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തോടുകൂടി ആ എഡിറ്റിംഗ് അവിടെ പൂർത്തിയാക്കി ഇത് നമ്മുടെ കൈവറൽ കൊണ്ട് വലിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബട്ടണിൽ പിടിച്ച് കട്ട്സർ പിടിച്ച് വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കൈമാസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ തന്നെ അതിന് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്പേസ് കൂട്ടാം സൈസ് കൂട്ടാം അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറ്റാം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അനവധി ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന അതേ മാതൃകയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്പേസ് കൂട്ടാം ഇവിടെ വേണ്ട സ്പേസ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അത് ടിക്കിട്ടു സൈസ് കൂട്ടാം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സൈസ് ഞാൻ കുറച്ചു ലൈൻ സ്പേസ് കൂട്ടാം ബോൾഡ് ചെയ്യാം ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിലവിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമാണ് കാണുന്നത് ആ ചിത്രം നമ്മളൊന്ന് മാറ്റണം ഇപ്പം നിലവിൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗാലറിയിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എല്ലാം വരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോസ് ആണ് അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോസിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ആ പെൺകുട്ടി സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ആയി ഇതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈസ് വലുതാക്കാം കളർ മാറ്റാം അങ്ങനെ അതിൽ വേണ്ട എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടിക്ക് ഈ ടിക്കിട്ടു നമ്മുടെ തമ്പി നെയിൽ നമ്മൾ എത്ര ലെയർ വേണേലും നേരത്തെ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ലെയറിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ താഴോട്ടുള്ള ഡൗൺ ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ സേവായി കിട്ടുകയാണ് ഇ
ആ പെന്നിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ആ ചിഹ്നത്തിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം അത് വീണ്ടും അത് ഓപ്പണായി വരും വീണ്ടും അതേ ചിഹ്നത്തിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസൈഡ് തമ്പിനൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു സ്ക്രീൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ക്യാൻവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഗാലറിയിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ തമ്പിനൈലുകൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ തമ്പിനൈലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാണാം ഇനി നിലവിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തമ്പിനൈൽ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ക്യാൻവയിലൊക്കെ ഗാലറിയിലൊക്കെ സേവായി കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടുത്തായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആ പർട്ടിക്കുലർ തമ്പിനൈൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ തമ്പിനൈൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി കാണാം ഇനി അടുത്ത മുകളിൽ കാണുന്ന സേവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തമ്പിനൈൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് പോകുന്നതായി കാണാം ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ഈ തമ്പിനൈലായിരിക്കും ഈ ഓൺലൈൻ കാലത്ത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് ഈ പരിശീലനത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ ആപ്പുകളും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നേടിയിരിക്കേണ്ട മിനിമം സ്കിൽസുകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും നടത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്